আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভাই ও বোনেরা আমাদের আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমরা হযরত কিজির আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী সম্পর্কে জানব যারা আমাদের চ্যানেলটিকে অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন হযরত খিজির আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মতবাদ রয়েছে আদম সন্তানদের মধ্যে দীর্ঘতম আয়ুর অধিকারী হচ্ছে খিজির আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে ইসহাক রহমতুল্লাহ আলাই উল্লেখ করেছেন যখন আদম আলাইহ ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর সময় হলো তখন তিনি তার সন্তানদের জানালেন একটি প্লাবন আসন্ন তিনি তাদেরকে অসিয়ত করলেন তারা যেন তার মৃতদেহ তাদের সাথে নৌজানে উঠিয়ে নেয় এবং তার নির্দেশিত স্থানে তাকে দাফন করে যখন প্লাবন সংগঠিত হলো তখন তারা তার দেহ তাদের সাথে উঠিয়ে নিলেন আর যখন তারা অবতরণ করলেন তখন নো আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পুত্রদের নির্দেশ দিলেন যেন তারা তাকে তার অসিয়ত মতো নির্দিষ্ট স্থানে দাফন করেন তখন তারা বলতে লাগলেন পৃথিবী এখনও বসবাসযোগ্য হয়নি নো আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দাফনের কাজে উৎসাহিত করলেন তিনি বললেন আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাফনের দায়িত্ব জেনে নেবেন তাকে দীর্ঘায়ু করার জন্য আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন সে সময় তারা দাফনের নির্দেশিত স্থানে যেতে ভীতিবোধ করলেন ফলে আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেহ তাদের কাছেই রয়ে গেল শেষ পর্যন্ত খিজির আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাফনের দায়িত্ব পালন করেন এবং আল্লাহ তালা তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন আবু জুরিয়া রহমতুল্লাহ আলাই দালা আলুল নবুবত নামক কিতাবে উবাই ইবনে কব রাদি আল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণনা করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের রাতে সুগন্ধি অনুভব করেন তিনি বললেন জিব্রাইল এটি কিসের সুগন্ধ হজরত জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন এটি ফের আউন কন্যার চুল বিন্যাসকারিণী মহিলা তার কন্যা ও তার স্বামীর কবরের সুগন্ধি আর এ সুগন্ধির সূচনা হয়েছিল যেভাবে তা এখন বর্ণনা করা হবে খিজির আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বনি ইসরাইলের সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম তার রাস্তায় ছিল এক ধর্মযাজকের ইবাদতখানা তিনি খিজির আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্ধান পান এবং তাকে ইসলামের শিক্ষা দেন খিজির আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বয়প্রাপ্ত হন তখন তার পিতা তার বিবাহ করান খিজির আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীকে ইসলাম শিক্ষা দেন এবং তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও নেন যে তার পরিচয় কারো কাছে ব্যক্ত করবেন না কিছুদিন পর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তারপর তার পিতা তাকে অন্য এক মহিলার সাথে বিবাহ করান তিনি তাকেও ইসলাম শিক্ষা দেন এবং তার থেকেও একই প্রতিশ্রুতি নেন এরপর তিনি তাকেও তালাক দেন দুই মহিলার মধ্যে একজন তা কারো কাছে প্রকাশ না করলেও অপরজন তা সবার কাছে বলে দিল তাই তিনি পলায়ন করলেন এবং সাগরের একটি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করলেন সেখানে দুইজন কাঠুরিয়া তাকে দেখতে পায় তাদের মধ্য থেকে একজন তার কথা গোপন রাখল কিন্তু অন্যজন সকলের কাছে বলে দিল সে বলল আমি খিজিরকে দেখেছি তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তোমার সাথে অন্য কেউ কি দেখেছে সে বলল আমার সাথে আরও একজন কাঠুরিয়া দেখেছে সেই কাঠুরিয়াকে জিজ্ঞেস করা হলে কাঠুরিয়া তখন বলল না আমি দেখিনি তৎকালীন সময়ের রীতি অনুসারে মিথ্যা বলার অপরাধে প্রথম ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় ঘটনাচক্রে গোপনকারী ব্যক্তিটির সাথে গোপনকারিণী মহিলার বিবাহ হয় একদিন মহিলাটি ফেরাওনের কন্যার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলেন এমন সময় তার হাত থেকে চিরুনিটি পড়ে যায় তখন মহিলাটি চিরুনিটি তোলার সময় বিসমিল্লাহ বলে তোলে ফেরাউনের কন্যা ফেরাউনকে এ খবরটি দিল উক্ত মহিলাটির দুইটি পুত্র সন্তান ছিল ফেরাউন লোক পাঠিয়ে মহিলা ও তার স্বামীকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে বলল কিন্তু তারা তাতে অস্বীকৃতি জানালো তখন ফেরাউন বলল তাহলে আমি তোমাদের দুজনকেই হত্যা করব তারা জবাবে বলল যদি তুমি আমাদেরকে হত্যাই করো তবে আমাদের দুজনকে এক কবরে দাফন করবে ফেরাউন তাদের শেষ পর্যন্ত হত্যা করল এবং তাদেরকে এক কবরে দাফন করা হয় সেই কবর থেকে সুগন্ধি বের হতে থাকে ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই আবু হুরাইরাহ এর সূত্রে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন একদিন তিনি একটি সাদা চামড়ার উপরে পসেছিলেন হঠাৎ দেখা গেল তার পিছন থেকে সাদা চামড়াটি সবুজ আকার ধারণ করে কেঁপে উঠল যার কারণে তাকে খিজির নামে আখ্যায়িত করা হয় উভাই ইবনে কব রাদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন তিনি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন একদিন মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি ইসরায়েলের লোকদের কাছে নসিহত করছিলেন এমন সময় তাকে প্রশ্ন করা হলো মানব জাতির মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানীকে জবাবে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমি মানব জাতির মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী 
বিষয়টি আল্লাহ সুবহানাহুয়া পছন্দ করেন নি আল্লাহ তালা এই মর্মে ওহি প্রেরণ করেন দুই সমুদ্রের সঙ্গম স্থলে আমার এক বান্দা রয়েছে সে তোমার চেয়েও অধিক জ্ঞানী মুসা আলাই সাল্লাম বললেন হে আমার প্রতিপালক আমি কেমন করে তার কাছে যাব আল্লাহ তালা বললেন একটি মাছ সাথে নিয়ে থলেতে পুরে নাও যেখানেই মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানেই তাকে পাওয়া যাবে মুসা আলহি ওয়াসাল্লাম একটি মাছ থলেতে নিয়ে নিলেন তারপর তিনি চলতে লাগলেন তার খাদাম ইউশা ইবনে নুনকে সঙ্গে নিয়ে যখন তারা একটি শৈলশীলার নিকট পৌঁছলেন তখন তারা তাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে গেলেন মাছটি তখন লাভ দিয়ে থলে থেকে বের হয়ে গেল এবং সুরঙ্গের পথ ধরে সাগরে নেমে গেল মুসা আলাহিসাল্লাম যখন জাগলেন তখন তার খাদিম মাছটি সম্বন্ধে তাকে অবহিত করতে ভুলে গেলেন এরপর তারা বাকি দিন ও রাত পথ চলতে থাকে পরদিন সকালে হজরত মুসা আলহি ওয়াসাল্লাম তার খাদেমকে বললেন আমাদের নাশতা আনো আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি মাছ তলে থেকে বের হয়ে যাওয়ার স্থানের আগ পর্যন্ত তিনি কোনো প্রকার ক্লান্তি অনুভব করেননি তখন খাদেম মুসা আলহি ওয়াসাল্লামকে বললেন আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম মুসা আলাই সাল্লাম বললেন আমরা তো সেই স্থানেরও সন্ধান করছিলাম তারপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে আসতে থাকলেন আসতে আসতে তারা পাথরটির কাছে এসে পৌঁছালেন তারা সেখানে একজন বস্তাবৃত লোককে দেখতে পান মুসা আলাই হেওয়াসাল্লাম তাকে সালাম দিলেন তখন ওই ব্যক্তি অর্থাৎ খিজির আলাই হেওয়াসাল্লাম বললেন এই স্থানে আমাকে সালাম দিচ্ছে কে মুসা আলাই হেওয়াসাল্লাম বললেন আমি মুসা তিনি প্রশ্ন করলেন বনি ইসরায়েলের মুসা আলাই হেওয়াসাল্লাম মুসা আলাই সাল্লাম বললেন জি হ্যাঁ সত্যের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন এজন্য আমি আপনার কাছে এসেছি খিজির আলাই হেওয়াসাল্লাম বললেন হে মুসা আলাই হেওয়াসাল্লাম আল্লাহ সুবাহান তার জ্ঞান থেকে আমাকে একটি বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন যা আপনার জানা নেই তাই আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেন না হজরত মুসা আলাই হেওয়াসাল্লাম খিজির আলাই হেওয়াসাল্লামকে বললেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য করব না তারপর খিজির আলাই হেওয়াসাল্লাম বলেন যদি আপনি আমাকে অনুসরণ করেন তবে আমাকে কোনো প্রকার প্রশ্ন করতে পারবেন না মুসা আলাই হেওয়াসাল্লাম তাতে সম্মতি দিলেন তারপর তারা উভয়ে সাগরের তীর ধরে চলতে লাগলেন কিছু দূর যাওয়ার পর একটা নৌকা দেখতে পেলেন নৌকার মালিকরা হজরত খিজির আলাই হেওয়াসাল্লামকে চিনতে পারলেন এবং বিনা ভাড়ায় তাদেরকে পার করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নৌকায় তুললেন নৌকায় উঠার কিছুক্ষণ পর হজরত খিজির আলাই হেওয়াসাল্লাম উঠার দিয়ে নৌকার একটি কাঠ খুলে দিলেন তখন মুসা আলাই হাসাল্লাম তাকে বললেন এরা আমাদের বিনা ভাড়ায় পার করে দিল আর আপনি আরোহীদেরকে ডুবানোর জন্য নৌকাটি বিদীর্ণ করে দিলেন আপনি গুরুতর অন্যায় কাজ করেছেন তখন মুসা আলাই হেওয়াসাল্লামকে বললেন আমি তো আপনাকে বলেছি আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না মুসা আলাই হেওয়াসাল্লাম বললেন আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধে সাব্যস্ত করবেন না এবং আমার ব্যাপারে অত্যাধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না এমন সময় একটি চড়ুই ফাঁকি এসে নৌকার এক পাশে বসল তারপর ঠোঁটে করে পানি ওঠালো তখন খিজির আলাই হেওয়াসাল্লাম বললেন আল্লাহ তালার জ্ঞানের তুলনায় আমার ও আপনার জ্ঞান হচ্ছে সাগর থেকে নেওয়া চড়ুই পাখির এক বিন্দু পানির মতো নৌকা থেকে নেমে তারা আবার সাগরের পার ঘেসে চলতে লাগলেন এরপর খিজির আলাই হেওয়াসাল্লাম এক বালককে দেখতে পেলেন সে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলাধুলা করছিল খিজির আলাই হেওয়াসাল্লাম বালকটির মাথা ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন মুসা আলাই হেওয়াসাল্লাম তখন তাকে বললেন আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে হত্যা করলেন যদিও বালকটি কাউকে হত্যা করেনি আপনি গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন তিনি এবারও বললেন আমি কি আপনাকে বলিনি আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না তখন মুসা আলাই হেওয়াসাল্লাম বললেন এরপর যদি আমি আপনাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তবে আপনি আমাকে আর আপনার সঙ্গে রাখবেন না তারা পুনরায় চলা শুরু করলেন চলতে চলতে তারা একটি জনপদ পৌঁছালেন জনপদের অধিবাসীদের কাছে খাদ্য চাইল কিন্তু তারা খাদ্য দিতে অস্বীকৃতি জানালো সেখানে তারা একটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীর দেখতে পেলেন তখন খিজির আলাই হেওয়াসাল্লাম তা মেরামত করে মজবুত করে দিলেন তখন মুসা আলাই হেওয়াসাল্লাম বললেন যারা আমাদের খাদ্য দিল না মেহমানদারিও করল না আপনি চাইলে এটার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন খেজির আলাই হেওয়াসাল্লাম বললেন এখানেই আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পর্ক ছেদ হলো তবে যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি নৌকার ব্যাপারে তাৎপর্য হলো এটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির নৌকা ওই দেশের রাজা বল প্রয়োগ করে ভালো ভালো নৌকা ছিনিয়ে নিত 
কিন্তু ত্রুটিযুক্ত নৌকা সে নিত না তাই আমি নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দিলাম কিশোরটির ব্যাপারে তাৎপর্য হচ্ছে কিশোরটির পিতামাতা মোমিন আমি আশঙ্কা করলাম সে বিদ্রোহী আচরণ করবে এবং কুশোরীর দ্বারা তাদেরকে বিব্রত করবে তাই আমি বালকটিকে হত্যা করলাম আর ওই প্রাচীরের তাৎপর্য হচ্ছে প্রাচীরটি ছিল পিতৃহীন দুই কিশোরের এর তলদেশে আছে ওদের গুপ্তধন ওদের পিতা ছিল সৎকর্মশীল সুতরাং আল্লাহ সুবাহ দয়াপর্বশ হয়ে ইচ্ছা করলেন আমি যেন প্রাচীরটিকে সুদৃঢ় করে দেই এবং ওরা বড় হয়ে ওদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক আমি নিজ থেকে কিছুই করিন আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি তার ব্যাখ্যা এটাই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক ও শেয়ার করুন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন সবাই ভালো থাকবেন এই কামনায় আমাদের আজকের ভিডিও শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু